கோடை காலத்துக்கான சம்மர் கேம்ப் போட்டிருக்கிறாங்க சம்மர் கேம்பில் அறிவியல் கண்காட்சியில் இருக்கிறோம் இந்த அறிவியல் கண்காட்சியில் பங்கேற்ற நிறைய மாணவர்கள் நம்ம கூட பேசிருக்கிறாங்க வணக்கம் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க என் பேர் லிசா ஃப்ரம் சிஸ்டி ஸ்கூல் பிளஸ் டூ இந்த அறிவியல் கண்காட்சியில் நீங்கள் என்னென்னலாம் பார்த்தீங்க என்ன பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அதை பற்றி சொல்லுங்கள் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அதை பற்றிலாம் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஃபோர்சஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் அந்த டோன்ஸ் ஷேடோஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு எல்லாமே நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் எல்லோரும் வந்து பார்த்தா நல்லா இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் வந்து ப்ரா ஒரு செய்முறை இதுவாக பார்த்துருப்பீங்க இங்கே ப்ராக்டிக்கலாக நிறையா விஷயங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த விஷயங்கள் எப்படி உங்களுடைய ஸ்டடீஸ்க்கு எப்படி பயனுள்ளதாக இருக்குதா ஏதாவது நீங்கள் படித்தது ஏதாவது இந்த அறிவியல் கண்காட்சியில் இருந்துங்களா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நாங்கள் படித்தது நிறையவே இருக்குது ஜூனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஏதாச்சும் பார்த்தா கூட அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு ஃபர்தராகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டடீஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா இருக்குது இது மாதிரி அறிவியல் கண்காட்சியில் நீங்கள் பங்கேற்பதன் மூலம் உங்களுடைய அறிவு திறன் எப்படி மேம்படுது இது இது மாதிரி நிறைய அறிவியல் கண்காட்சிகள் தேவையா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆ ரொம்ப நம்ம இப்போ சயின்ஸ் ஃபீல்டு எடுத்தோன்னாவே இது நம்ம பேஸ் பண்ணி படிக்கிறது நிறைய வரும் ஸோ நம்ம இதை இதை ஒரு சாம்பிளாகவே கொஞ்சம் எடுத்து படித்தா கூட நல்லாயிருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு இன்ஸ்டியூட் மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் தேங்க்யூ மாணவர்களை கலந்து கொள்வதற்காக அவங்களுக்கு ஊக்கம் தந்து பெற்றோர்களும் வந்திருக்கிறாங்க சார் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க நான் சத்வாச்சாரியிலேருந்து வரேன் உங்கள் பேர் சார் என்னுடைய நேம் ஜீசஸ் நான் டீச்சராக இருக்கேன் பட் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இந்த சம்மரில் வந்து சும்மா டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது வேஸ்டாக பண்ணுறத விட ஸோ இது மாதிரி வந்து சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் வந்து அவங்க படிக்கிறதுக்கும் நேரடியாக பார்க்கறதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அதனால் வந்து அவங்களுடைய ஆள் மனசில் ஒரு சயின்ஸை வந்து ஒரு முன்னேற்றத்தில் அவங்க பங்கு பெறதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்கும் அதனால் வந்து பிள்ளைங்களை நான் இங்கே கூட்டு வரணும் இங்கே கூட்டு வந்திருக்கேன் இங்கே என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க இது இது எப்படி சார் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆசிரியர் அதனால் அந்த கேள்வி கேட்குறோம் இந்த இந்த சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனில் இருந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி மாணவர்களுக்கு ஒரு பயன்பெற ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதை பற்றி மேலும் சொல்லுங்கள் சார் இந்த லென்ஸை பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம் லென்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு டீச் பண்ணும்போது சும்மா மாடல் தான் காட்ட முடியும் இங்கே வந்து டைரக்டாக பார்க்கும்போது அந்த லென்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு டீப்பாக வந்து நமக்கு வந்து அது பயனுள்ளதாக இருக்குது எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்றது நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி வெவ்வேறு விதமான வேவ்ஸு ப்ளஸ் இந்த ஒளியினுடைய சவுண்டு ப்ளஸ் ஃபிசிக்கல் இதெல்லாம் இப்போ ஃபிசிக்ஸினுடைய எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே ஓரளவுக்கு ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து நம்ம படிக்கிறதுக்கும் சும்மா பார்க்குறதுக்கும் நேரடியாக வந்து பார்க்கும்போது பிள்ளைங்களுடைய மனசில் வந்து ரொம்ப ஆழமாக பதியும் அது இன்னும் அது அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஒரு துணுதலாக இருக்கும் சார் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க இந்த சம்மர் கேம்பில் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்து இந்த பொழுத ஒரு பயனுள்ள பொழு பொழுதாக போகணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய மாணவர்கள் வந்து இதில் பயன்பெறணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சார் சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஒரு பொழுத பயனுள்ளதாக கழிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் வந்து முக்கியத்துவமான நாள் வீணான காரியங்களை நம்ம செலவு பண்ணுறதை விட இது மாதிரி பயனுள்ள காரியங்களை செலவழிக்கும் போது நம்ம வாழ்க்கைக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அது வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த வாய்ப்புங்க வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்காது கிடைக்கிறத வந்து அதை பயன்படுத்தும் போது நம்ம உயர்வான நிலைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு வழி அதனால் நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த அறிவியல் கண்காட்சியில் கலந்துக்கினாக்கா அவங்களுடைய எதிர்காலம் இன்னும் நாட்டினுடைய முன்னேற்றம் வளர்ச்சி எல்லாமே அறிவியல் நோக்கி தான் இருக்குது அப்போ நம்ம இந்திய நாடு வந்து வல்லரசு ஆகணுனாக்கா அறிவியல் முன்னேற்றம் அடையணும் அறிவியல் முன்னேற்றம் அடையணும் பிள்ளைங்க வந்து இளம் வயசுலேயே வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சுக்கணுமா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பார்த்தா தான் அதனுடைய அனுபவம் கிடைக்கும் அதனால் இங்கே வர்றது மூலிமா பயனுள்ள இந்தியாவை நம்ம உருவாக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார் விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி சார் நன்றி எங்கள் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பிரீனிகா நான் சிக்ஸ்த்லேருந்து செவன்த் போகிறேன் பிஎம் டிஜெயின் ஸ்கூலில் படிக்கிறேன் இது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சம்மர் கேம்பில் போர் அடித்ததுனால இங்கே வந்து சேர்ந்ததுனால நிறைய விஷயங்கள் ஸ்கூலில் படித்ததெல்லாம் கற்றுக்க முடிஞ்சுது இந்த கேம்ப் எத்தனை நாளாக நடக்குது இங்கே வந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் கற்றுக்கிட்டீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் த்ரீ டேஸாக இந்த கேம்ப் நடக்குது இங்கே நான் வந்து சயின்ஸில் இருக்க எல்லாத்தை பற்றியும் கற்றுக்கிட்டேன
இப்போ அந்த பயனுள்ள தான் அந்த பொழுதை கழிக்கணும் அப்படின்ற நம்ம நோக்கத்தில் நீங்க வந்திருக்கிறீங்க நீங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சக மாணவர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க இந்த மாதிரி சயின்ஸ் எக்ஸாம்லாம் கலந்துக்கணுமா இது கன்ஃபார்ம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் தேவைப்படும் ஏன்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஸ்டடிஸ் நல்லா கத்துக்கிறதுனால நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து கலந்துக்கிட்டா எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்க நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் தேங்க்யூ சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன்ல பங்கேற்ற நிறைய மாணவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க வணக்கம் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க நான் பத்மாவதி விவிஎன் கேம் சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல் சாய்நாதபுரத்தில் செவன் டு எயிட் போக போகிறேன் இந்த த்ரீ டேஸ் சம்மர் ஹாலிடேஸில் நான் இங்கே வந்து வந்திருக்கேன் இந்த அறிவியல் கண்காட்சியில் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ நிறைய ஆஸ்ட்ரானமி பற்றி ஆரிகாமி பற்றி எப்படி படிக்கிறதுன்னா சொல்லி தந்தாங்க ஜாய் ஆஃப் லேர்னிங் அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் எல்லாம் விட்டுட்டு எக்ஸ்டென்ட் லேர்னிங்லாம் சொல்லி தந்தாங்க யோகாஸ்லாம் நிறைய சொல்லி தந்தாங்க என்ன மாதிரி யோகா யோகா சனம்லாம் கற்று தந்தாங்க அப்புறம் ஜாய் ஆஃப் ஸ்டடிங் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் யோகாசனாஸில் வந்து நிறைய வந்து எப்படி இந்த ஹார்ட் டிசீசஸ் எல்லாம் போக்கிறது அப்படிலாம் சொல்லி தந்தாங்க எப்படி வந்து நம்ம படிக்கிறது என்ஜாய் பண்ணி படிக்கிறது வெறும் மக்கப் மட்டும் பண்ணாமல் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லி தந்தாங்க இப்போ இங்கே நிறைய ப்ராக்டிகல்ஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் புக்கில் படித்த நிறைய விஷயமும் இங்கே வந்திருக்கும் அதை ஏதாவது சொல்லுங்கள் நாங்கள் புக்கில் படித்தோம் வந்து லைட்னா என்ன அந்த மாதிரிலாம் படிச்சுருக்கோம் அதிலேயே வந்து நிறைய சொல்லி கொடுத்தாங்க அது எப்படி ட்ராவல் ஆகுது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் வச்சு கூட சிலதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் சிலது மிக்ஸ் ஆகாதது டென்சிட்டி அந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்போ இது மாதிரி அன் அறிவியல் கண்காட்சிகள் உங்களுக்கு எப்படி வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை முன்னேற்றத்துக்கு உதவுது இது மாதிரி நிறைய நிகழ்ச்சிகள் தேவையா இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகளில் நீங்கள் கலந்துக்கிறதுனால உங்களுடைய அறிவுத்திறன் எப்படி மேம்படுது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து வீட்டில் வந்து இல்லாமல் ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்து நிறைய சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்போ எக்ஸ்டெண்டடாக நம்ம படிக்கிறத விட கொஞ்சம் அதிகமாக படித்தா நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாம் டைம்ஸ்லலாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து அவ்வளோதான் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் தேங்க்யூ என் பேர் வந்து எஸ் நிஷிதா நான் விவிஎன்கேஎம் சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படிச்சுட்ருக்கேன் இப்போ நான் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட் போக போகிறேன் பேப்பரில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த கேம்ப் வர்றது தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் உடனே வந்து எங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டேன் இவங்க மட்டும் வந்தாங்க என் கூட இந்த கேம்ப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ரொம்ப போரிங்காகவும் போகல த்ரீ டேஸ் இருக்கிறதுனால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நிறைய விஷயம் வந்து நாங்கள் கற்றுக்கணும் எப்படி படிப்பை விட்டு வேறு ஏதாவது ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கற்றுக்கணும் விளையாட்டு மாதிரி படிச்சுருந்தோம் இங்கே ரொம்ப ஜாலியாக போச்சு த்ரீ டேஸு அப்புறம் வந்து நிறைய இங்கே எக்ஸ்பீரிமெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் இப்போ தான் இந்த சயின்ஸ் சென்டருக்கு முன்னாடி வந்ததை விட அப்போ எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னே தெரியாது ஆனால் இப்போ வந்து எப்படி எக்ஸ்பீரிமெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்லாம் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு கேம்ப்பாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு இந்த கேம்ப் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு எதுவுமே போரிங்காக போகல எல்லாமே ஸ்லைட் ஷோ வச்சு எல்லாமே நல்லா காட்டினாங்க தேங்க்யூ பேர் என்ன வந்து ஸ்கூல் படிக்கிற எதனாவது படிக்கிற நியூஸ் பேப்பர்ல இது இருக்கிறத பார்த்து எங்க அப்பா எனக்கு ஒரு நாள் வந்து சொன்னாரு நான் சேர்ந்துக்கிறேன் அதனால இங்க வந்ததுனால எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது அப்புறம் இங்க இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா இருக்குது எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குது இங்கே இருக்கிறதுல நாங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் ஹாப்பியாகவும் இருக்குது எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது அதுதான் இங்கே இருக்கிறதுல எனக்கு பிடிச்சதே ஸ்னேக் பெண்டலம் ஸ்னேக் பெண்டலமில் பாதி கோலியை உருட்டி விட்டால் அந்த கோலிகள் போய் பாம்பு மாதிரியே அந்த கோலிகள் மூவ் ஆகும் அதுதான் எனக்கு பிடிச்சிரு பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் புக்கில் படித்தது இங்கே வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் கற்றுக்கிட்டுருப்பீங்க உங்கள் புக்கில் படித்தது இங்கே என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க மேக்னட்ஸை பற்றி புக்கில் படித்தது இப்போ புரிகிற அளவுக்கு நல்லா இங்கே வந்து கற்றுக்கிட்டேன் இந்த ரொம்ப அப்புறம் சென்சர்ஸ் பற்றி நிறைய இப்போ சேரில் உட்காந்தா லைட்டும் ஃபேனும் ஆனார் மாதிரி சென்சர்ஸ் எல்லாம் இங்கே பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன் இந்த சம்மர் கேம்ப் நடத்துனதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் வருஷம் வருஷம் இந்த மாதிரி சம்மர் கேம்ப் நடத்த
இப்ப நான் தெரிஞ்சுக்கினதுல வந்து எங்க ஸ்கூல்ல போய் நான் எல்லாருக்கும் சொல்லி தருவேன் ஹேர் வந்து எதுலலாம் ஃபில் ஆயிருக்கு அதுல ஹேர் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றதுலாம் கத்துக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் பாட்டில் வச்சுலாம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணாங்க ஹேர் இருக்கிறது எப்படி இருக்கும் ஹேர் இல்லாதது எப்படி இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லி தந்தாங்க நான் என் பேர் கீதாஞ்சலி நான் டிஏவி பிஹெச்எல் ஸ்கூல் ராணிப்பேட்டில் படிக்கிறேன் நான் ஆர்கோட்லேருந்து வரேன் இந்த கேம்ப் வந்து நியூஸ் பேப்பரில் அது அட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமாக செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் என்னமோ புக் பண்ண சொல்லிட்டு இருந்தாங்க டுவெண்ட்டி டேஸ் முன்னாடி புக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு த்ரீ டேஸ் கேம்ப் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து இனோவேஷன்ஸ் வருங்காலத்தில் எப்படி இருக்கும் நம்ம நாடு அதனால் நிறைய ஐடியாஸ் கொடுத்து நீங்களும் இதுமாதிரி பண்ணலாம் வருங்காலத்தில் நீங்கள் தான் ஒரு சயின்டிஸ்ட் இந்த ஐடியாஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு எங்களை என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரியும் இந்த கேம்ப் இருந்தது நிறைய விஷயங்கள் தியோரமாக ப்ராக்டிக்கலாக இல்லாமல் படித்தது வந்து இங்கே ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி காமிச்சாங்க அந்த பேசிக்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது மேபி எக்ஸாம்ஸில் தியோரம்ஸாம் கேட்டு நம்மளே ஓனாக எழுதுகிற மாதிரி இருந்தது எக்ஸாம்பிள் பெர்னாலிஸ் தியோரம்லாம் இங்கே லேப்லேயே வச்சுருந்தாங்க ஸோ கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இதான் நடந்தது இப்படி பண்ணால் தான் அது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு காமிச்சது வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக புரிஞ்சுது இன்றைக்கி கூட யோகா கிளாஸஸ் யோகா கிளா எப்படி கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு போன்ற விஷயம்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் மெடிக்கல் பிளான்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சயின்ஸ் என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் கூட சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் கேம்ப் இது எங்களுக்கு எப்போவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எதனா ஒரு வெளியே போனாலும் எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இந்த ஐடியாஸ்லாம் யூஸ்ஃபுல் ஆகிற மாதிரி தேங்க்யூ என் பேர் சஞ்சீவ் நான் சிருஷ்டி ஸ்கூல்லேருந்து சிருஷ்டி வித்யாசிரமத்துலேருந்து வந்திருக்கேன் நான் செவன்த்லேருந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட் போகிறேன் இப்போ வந்து எனக்கு இந்த சயின்ஸ் கேம்ப் பற்றி எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்துருந்தோம் இந்த கேம்பில் வந்து வேரியஸ் இவெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த மாதிரி சயின்ஸ் பி அண்ட் மேஜிக் ஃபன் வித் மேட்ச் இதில் எனக்கு இருக்கிறதுலே பிடிச்சது இதில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா எனக்கு அஸ்ட்ராலஜி தான் பிடிச்சிருந்தது அந்த டெலஸ்கோப் வச்சு வெளில அஸ்ட்ரானமி சாரி அந்த டெலஸ்கோப் வச்சு வெளில பார்க்குறதுலாம் வந்து ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்தது இது வரலையும் அந்த மாதிரி ஒரு வியூ நான் எங்கேயுமே பார்த்ததில்ல அது தவிர இந்த இடத்துல அந்த மூலிகை செடிகள் பற்றி கொடுத்துருந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் அது தவிர இதுக்கு மேலே வரப்போகிற கிளாஸஸ் பற்றி எனக்கு தெரில அப்புறம் வந்து அந்த மேத்ஸோ சொல்லி கொடுத்துருந்த மேத்ஸ் அரித்மெட்டிக்ஸ் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருந்தது சொல்லப்போனால் தேங்க்யூ நான் ஜிஷ்ணு பிரவீன் நான் பிரைட் மைன் சுத்தியோதயா ஸ்கூல் வாலாஜாப்பேட்டில் படிக்கிறேன் எங்களோட ரிலேட்டிவ் தான் இந்த பற்றி நியூஸ் பேப்பரை வந்து நியூஸ் பேப்பர் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சார் அதுக்கப்புறமா எங்கள் அப்பா வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணோன்னு நான் வந்து இங்கே வந்தோடனே அந்த இது ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சாங்க அடுத்தது இங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இதுவாக ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக பண்ணுறாங்க நாங்கள் வந்து நிறைய எக்ஸ் கிராவிட்டி கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் அந்த மாதிரி நிறைய கற்றுக்கணும் அந்த ஈட் எனர்ஜி அதெல்லாம் பற்றி கற்றுக்கணும் என் பேர் லோகேஸ்வரி நான் சிஷ்டி வித்யாசத்துலேருந்து வரேன் இந்த இந்த டிஸ்ட்ரிக் சயின்ஸ் சென்டர் நேரத்தில் சம்மர் கேம்ப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சிக்ஸ் டு எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இங்கே கண்டிப்பாக வரணும் ஏன்னா இங்கே இங்கே வந்து நிறையா அவங்களுக்கு தெரி அவங்களுக்கு ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் போனால் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிறதுலாம் இங்கேயே கற்றுக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நாங்கள் நிறைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் மேஜிக்லாம் பண்ணிக்காங்க அப்புறம் வந்து டெலஸ்கோப் வியூவ்லாம் வச்சுருக்காங்க அது சூப்பராக இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து நேற்று அஸ்ட்ரானமி வந்து கிளாஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு ஃபன் வித் மேக்ஸ் ஒன்று நல்லா இருந்துச்சு நிறைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி காலையில் கூட பண்ணி காமிச்சாங்க ஒரு பலூனில் வந்து வாட்டர் ஊற்றிட்டு அடியில் வந்து கேண்டில் வச்சாங்க அது வந்து வா வாட்டர் வந்து அந்த ஹீட்டை ஒரு பலூனுக்கு ஏற்ற ஒரு ஹீட் இருக்குது அந்த அந்த வாட்டர் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஊற்றியிருந்தாங்க அந்த வாட்டர் வந்து அந்த கேண்டிலோட கொஞ்சமாக ஹீட் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் பலூன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஹீட் எடுத்துகிட்டு அது உடஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் என் பேர் லோச்சனா நான் சிஷ்டி வித்யாசிரமில் இருந்து வரேன் இங்கே வந்து நம்ம ஸ்கூலில் கற்றுக்காத தான் நிறைய விஷயம் இங்கே கற்றுக்கலாம் லைக் நிறைய இப்போ ஸ்கூலில் நம்மளுக்கு எதுவுமே ப்ராக்டிக்கலாக காமிக்க மாட்டாங்க இங்கே எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலாக காமிக்கிறாங்க நேற்று ஆஸ்ட்ரான ஆஸ்ட்ரானமி கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மேஜிக் அதெல்லாம் பண்ணி காமிச்சாங்க என் பேர் லக்ஷனா
அதுக்கப்புறம் ஓரிகாமி யோகா எல்லாமே சொல்லி தந்தாங்க எனக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் சயின்ஸ் சென்டர் எவ்ரி இயர் இந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய சில்ட்ரன்ஸ்க்கு அதனால் ரொம்ப நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் சயின்ஸ் சென்டருக்கு என் பேர் ஜெகநாத் நான் எத்திராஜ் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்லேருந்து வரேன் நான் செவன்த்து போகிறேன் ஆனால் இங்கே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ் எல்லாம் எனக்கு சொல்லி தந்தாங்க சயின்ஸ்னால எப்படி ஈஸியாக படிக்கிறது ஆனால் ஆஸ்ட்ரானமிக்கு வந்த சார் வந்து நல்லா ஜோக்கம் பண்ணார் அதனால் நல்லா புரியுற மாதிரியாக சொல்லி கொடுத்தாரு என் பேர் நிகேஷ் நான் செவன்த்துலேருந்து எய்த்து போகிறேன் விவேகானந்தா மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படிக்கிறேன் இங்கே வந்து நடக்காத ஸ்கூலில் சொல்லி தராத விதத்தில் இங்கே நல்லா ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்தாங்க மேக்ஸு அந்த மேஜிக்ஸு மேக்ஸோட ட்ரிக்ஸு பிகைன் மேஜிக் அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இன்னும் நிறையா பேர் கூட வரலாம் என் பேர் மணிமொழி நான் டிஏவி பெல் ஸ்கூல்லேருந்து வரேன் இங்கே வந்து வெல்லூர் சயின்ஸ் சென்டரில் ஒரு சயின்ஸ் கேம்ப் நடத்திட்டுருக்காங்க சம்மரில் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் எயிட் ஸ்டாண்டர்டில் படித்த ஏர் ப்ரெஷர் அதை பற்றி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பற்றி எல்லாம் வந்து இங்கே நான் இம்ப்ளிமெண்ட்டாக அந்த நான் படித்த தியரம்ஸ் லாஸ் அதெல்லாம் எப்படி சயின்டிஃபிக்காக எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுறதுன்றதை பற்றிலாம் நான் இங்கே பார்த்தேன் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்கமிங் கிளாஸஸில் நான் என்ன படிக்க போகிறேன் அப்படின்றத பற்றியும் நான் இப்போது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்ஸை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓரிகாமி யோகா எப்படி கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றியும் நான் கற்றுக்கிட்டேன் மேட்ரிக்ஸ் பற்றியும் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஐ ஆம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு டிஸ்ட்ரிக்ட் சயின்ஸ் சென்டர் இந்த மாதிரி நிறைய கேம்ப்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இங்கே கண்டெக்ட் பண்ணணும்னு நான் ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ என் பேர் நிலானி விக்ரமன் நான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் பிஎம்டி ஜெயின் ஸ்கூல் நான் இங்கே வந்து இந்த சயின்ஸ் கேம்ப் நடக்குதுன்ற நியூஸ் வந்து நான் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த கேம்ப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆஸ்ட்ரானமிக் கிளாஸும் மேக்ஸ் கிளாஸும் வந்து எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு டீச்சர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு டீச் பண்ணுறாங்க நான் லாஸ்ட் இயர் படித்த திங்ஸ் இனிமேல் படிக்க போகிற திங்ஸ் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டேன் இது மாதிரி நிறைய கேம்ப்ஸ் போட்டால் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வராதவங்களுக்கு கூட நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வருவாங்க ஐ ஆம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு சயின்ஸ் சென்டர் என் பேர் வந்து ஏ கே திருமுருகன் நான் கவர்மெண்ட் ஹைஸ்கூல் தனிகை பொருள்லேருந்து வரேன் அரக்கோணம் சைடு இங்கே வந்து நம்ம புக்கில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே கிளியராக வந்து விளக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் யோகா ஒரிகாமி போன்ற முக்கியமான இதெல்லாம் சொல்லித்தராங்க இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து அட்ரானமி அவங்க வந்து வானத்து வந்து கிளியராக இல்லாததை விட்டு பக்கத்தில் இருக்க கோயில் அதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக காமிச்சாங்க எல்லா சாருமே வந்து எங்களுக்கு எப்படி சுலபமாக படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்புறம் கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது அது பற்றிலாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கேம்ப் வந்து நிறைய வச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆம்பிஷனோடு இருக்க பசங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் மை ஸ்கூல் அண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் சயின்ஸ் சென்டர் வெல்லு நான் அஸ்விதா நான் மீனாட்சி டென்டல் காலேஜில் தேர்ட் இயர் படிச்சுட்ருக்கேன் இந்த எக்ஸிபிஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சயின்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெயினாக ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் லைக் மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நல்ல முகாமினை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னுடைய அன்புக்குரிய சகோதரர் டாக்டர் துரைராஜ் அவர்களும் மீண்டும் ஒன்று என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த அறிவியல் மையத்திலே பணிபுரிகின்ற அனைத்து அலுவலர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது மூன்றாவது நாள் இல்லையா முத்தாய்ப்பான மூன்றாவது நாள் என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் பல்வேறு தலைப்புகளிலே நீங்கள் இந்த முகாமிலே பங்கேற்று பயிற்சியினை பெற்றுள்ளீர்கள் நீங்கள் பெற்றுள்ள பயிற்சியினை ஒருமுகப்படுத்துகின்ற மிகப்பெரிய ஒரு திறனை இந்த ஒரிகாமி என்ற கலை உங்களுக்கு உதவும் இந்த ஒரிகாமி என்ற கலை முதன் முதலாக அமெரிக்காவிலும் ஜப்பானிலும் உருவாகியது ஹைமர் அப்படின்றவர் தான் இதை உருவாக்கினார் நியூயார்க்கில் ஐம்பது வருடங்களாக இந்த ஒரிகாமி கலையினை கற்றுக் கொடுத்து வருகிறார் இன்றைக்கு 
பொறியியல் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கும் மேலாண்மையில் பயில்கின்ற எம்பிஏ போன்ற மாணவர்களுக்கும் தனியாக மேலை நாடுகளிலே இந்த ஒரிகாமியினை கொண்டு தான் அவர்களையே ஒருமுகப்படுத்துகின்ற திறனை கான்சென்ட்ரிங் மெத்தட் என்று சொல்லணும் இல்லையா கான்சென்ட்ரேஷன் வேணும்னு சொல்கிறேன்ல எனக்கு படிக்கிறதுல முடியவே இல்லை என்னுடைய படிக்கிறது ஞாபகமே இல்லை நினைவே இல்லை முடியல நினைவு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அது எல்லாவற்றையும் போக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு கலை தான் ஒரிகாம் இன்னொன்று இந்த காகிதத்தின் மடிப்பு கலை என்று சொல்கிறேன் காகித கலையில் காகித மடிப்பு கலை என்று சொல்கிறோம் இந்த காகித கலையில் என்ன சொல்லலாம்னா கணிதத்தை கற்றுத்தர முடிகிறது அறிவியலை கற்றுத்தர முடிகிறது சுற்றுச்சூழலை கற்றுத்தர முடிகிறது நம்மை நாமே நம்முடைய கற்பனை சக்தியை வளர்த்து கொள்வதற்கும் அவற்றை பயன்படுத்துவதற்கும் கட்டிடக்கலை வல்லுநர்கள் கூட ஆர்கிடெக்சர் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா அவர்களுடைய அந்த கற்பனை திறன் இப்படிலாம் இருக்கணும் டிசைன்ஸ் அப்படின்னு உருவாக்குறதுக்கு இந்த ஒரிகாமையை அடிப்படையாக பயன்படுகிறது அப்படின்னா எவ்வளோ மிக முக்கியமான ஒரு கலையை நீங்கள் வந்து அடிப்படையில் கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னு ஏன்னா பல்வேறு இடங்களிலே மாநிலங்களிலேயே மாநில அளவிலான முகாம் மட்டுமே நடத்தப்படுகிறது மாநில அளவிலான சென்னையில் மட்டும்தான் இந்த முகாம் நடத்தப்படுகிறது ஆனால் இங்கே நாம் இருக்கிறதுனால சரியான முறையில் உங்களை வழி நடத்தக்கூடிய ஐயாவனால் என்ன கிடைக்குது உங்களுக்கு மாவட்ட அளவிலான முகாம்லேயே உங்களுக்கு இந்த பயிற்சி கிடைக்கிறது முக்கியமாக ஒரு காகிதம் தானே அந்த காகிதத்தில் போய்ட்டு நாம் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாரும் தோண்டலாம் ஆனால் அடிப்படையாக ஒரு காகிதம் எப்படி தோன்றியது என்பது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஒரு மரக்குழுலேருந்து தானே தயாரித்தாங்க துணைக்குழு மரக்குழு இவற்றை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இரண்டு உருளைகளுக்கு நடுவில் உலர்த்தி அதை விட்டு அதை உலர்த்தி மிக மெளிதாக அவற்றை கொண்டு வந்து காகிதங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது அப்படிப்பட்ட அந்த காகிதத்தை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை விட என்னென்ன மாதிரியான காரியங்களுக்கு அதை பயன்படுத்த முடியும் அவற்றை கொண்டு என்னென்னலாம் நம்ம கற்றுக்கலான்றது ரொம்ப முக்கியம் இயற்கையை நேசிக்கும் பொழுது இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய பறவைகளை நாம் இந்த காகிதத்தில் உருவாக்கலாம் பொறியியலை நேசிக்கும் பொழுது அந்த விஞ்ஞான உருவங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த காகிதத்தில் உருவாக்க முடியும் இப்படி உங்களுடைய கற்பனை சக்திக்கு ஏற்ப நீங்கள் இந்த காகித கலையை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் இங்கே உங்களுக்கு இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு காலங்களில் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப குறைவான அளவு தான் நம்ம நீங்கள் எவ்வளோ கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்றத பொறுத்தது இரண்டு விஷயங்கள் முக்கியமாக அடிப்படையான ஹோல்டிங்ஸ் என்று சொல்வார்கள் பேசிக் ஹோல்டிங் இன்னொன்று முக்கியமானது மொழி உலகம் முழுவதும் இந்த காகித கலை இருக்கிறது ஆனால் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு நாட்டில் செஞ்ச அந்த உருவத்தை எப்படி நாமும் செய்ய முடியும் அப்போ அதுக்கு மொழி தேவை இல்லையா இப்போ நமக்கு இங்கே ஆங்கிலமும் ஹிந்தி தெரியும் ஆங்கிலம் தெரியும் தமிழ் தெரியும் இல்லையா ஆனால் ஜப்பானில் செய்யப்பட்ட ஒரு பறவையை எப்படி நாம் வந்து செஞ்சு கற்றுக்கிறது அதற்கு அடிப்படையானது தான் குறியீடுகள் என்று சொல்கிறது சிம்பிள்ஸ் என்று சொல்கிறது ஒரிகாமை குறியீடு என்பது மேலிருந்து கீழாக மடிக்க வேண்டும் ஏ சைடு என்று சொல்கிறோம் பி சைடு என்று சொல்கிறோம் கீழிருந்து மேலாக மடித்தது இரண்டு புறமாக மடித்தல் இப்படி பல்வேறு விதமான மடிப்புகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ ஒரு பறவை வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கான அடிப்படை பேசிக் ஹோல்டிங் அப்புறம் ஒரு உருவங்களை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கான அடிப்படை பேசிக் ஹோல்டிங் இப்போ நாம் வந்து ரொம்ப எள் எளிதில் செய்யக்கூடியதுலேருந்து கடினமானதுக்கு போக போகிறோம் இல்லை அதானே ரொம்ப நல்லது எடுத்த உடனே ஒன்று கற்றுக்கும் போது கடினமான விஷயத்திலேருந்து எளிதானது வரணும் துரைராஜ் டிஸ்ட்ரிக்ட் சயின்ஸ் ஆஃபீஸர் ஆஃப் தி டிஸ்ட்ரிக் சயின்ஸ் சென்டர் ஸ்பீக்கிங் இந்த மாவட்ட அறிவியல் மையத்தில் இப்பொழுது கோடைகால அறிவியல் முகாம் மே மாதம் எட்டாம் தேதி துவக்கம் எட்டாம் பத்தாம் தேதி முடிய நடந்து கொண்டிருக்கிறது மூணு நாள் கேம்பு இது ஒரு ஆனுவல் ஈவெண்ட் ஒவ்வொரு ஆண்டுதோறும் இந்த அறிவியல் முகாம் நடக்கும் இந்த அறிவியல் முகாமில் கிளாஸ் செவன் எயிட் நைன் படிக்கிற மாணவர்கள் இந்த அறிவியல் முகாமில் கலந்து கொள்வாங்க இந்த அறிவியல் முகாமினுடைய முக்கிய நோக்கமே டு பிரேக் த கிளாஸ் ரூம் மொனாட்டனஸ் டீச்சிங் தான் அதான் முக்கியமான பண்பு ஏன்னா இங்கே வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் பேஸ்ட் லேர்னிங் தான் கம்ப்ளீட்டாக கரிக்குலத்து சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு பொதுவே பொதுப்படையாக ஒரு அறிவியலை எவ்வளவு வேடிக்கையாக தெரிந்து கொள்வது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அவங்களாவே ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செய்து பார்த்து
இந்த அறிவியல் தத்துவம் இந்த அடிப்படையில் பங்கு உபயோகப்படுகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வார்கள் இதற்காக ஒரு டெய்லர் மேட் செஷன்ஸ் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைம் டேபிளில் அவங்களுக்கு போட்டு கொடுத்துருக்குறோம் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் காலையில் பத்து மணிலேருந்து சாயந்தரம் ஐந்து மணி வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு மூன்று நாட்களும் வடிவமைக்கப்பட்டது இந்த ப்ரோக்ராமில் இதில் வந்து பல்வேறு விதமான நிகழ்ச்சிகள் ஒரு அறிவியல் செயல்முறை விளக்கம் இருக்கும் ஒரு இனோவேஷன் இன் சயின்ஸுங்கிற ஒரு டாபிக் ஒன்று இருக்கும் அதே போல் அவர்களுக்கு கணித பயிற்சி அரை நாள் கணித பயிற்சி முழுவதும் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் எந்த மேத்ஸ் டீச்சிங்கும் கிடையாது கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங்கும் போர்ட் டீச்சுக்கும் இந்த அறிவியல் முகாமுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அது போக இவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஓரிகாமி என்று சொல்லி ஒரு ஒரு பேப்பர் ஃபோல்டிங் டெக்னிக் எப்படி வந்து ஒரு சயின்ஸு ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸு ஒரு என்வாரமெண்டல் சயின்ஸ் மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு பேப்பர் ஃபோல்டிங் டெக்னிக்கை கற்றுக்கிறது எப்படி கான்சன்ட்ரேஷன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்குறோம் இந்த மூணு நாள் கேம்பில் அதோடு சேர்த்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு சயின்ஸ் பிஹைண்ட் மேஜிக்னு நிறைய பேர் வெளியில் வந்து இது மேஜிக்கு இதில் வந்து சயின்ஸே கிடையாதுன்னு சொல்லி இன்றைக்கு பொதுமக்களை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய நபர்களில் மேஜிக்குக்கு பின்னாடி ஒரு அறிவியல் தத்துவம் இருக்குது இதில் மேஜிக்னு எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே வந்து அதுக்கு பேஸ் ஒரு கெமிக்கலோ ஒரு பேஸ் ஒரு ஃபிசிக்ஸோ ஒரு கெமிஸ்ட்ரியோ அதில் இருக்குதுங்கிறதுக்காக சயின்ஸ் பிகைண்ட் மேஜிக்னு ஒரு செஷன் வகித்து ஃபுல்லாக மேஜிக் போலவே வடிவமைத்து மேஜிக்கே செய்து காமிச்சு அதற்கு பின்பாக இருக்கக்கூடிய அறிவியல் என்ன என்பதை ஒன்றரை மணி நேரம் விளக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சியும் அமைந்திருந்தது மாணவர்கள் மிக உற்சாகமாக இதில் என்ன ஒரு பெரிய விஷயம்னா அவங்களே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க இதில் பார்ட்டிசிபேஷன் இஸ் த மே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் எலிமெண்ட் பொதுவாக சொல்லுவாங்க கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங்கில் ஜாய் ஆஃப் லேர்னிங் இஸ் த மிஸ்ஸிங் எலிமெண்ட் இந்த கரிக்குலம்னு சொல்லுவாங்க இந்த அறிவியல் முகாமனுடைய ஃபண்டமெண்டல் எய்ம் அண்ட் அப்ஜெக்டிவே ஜாய் ஆஃப் லேர்னிங்கிற தான் இதுதான் இன்றைக்கி இட்ஸ் அ மிஸ்ஸிங் எலிமெண்ட் இந்த கரிக்குலம் அண்ட் த கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் அவங்களுக்கு ரொம்ப மொனாட்டனஸாக இருக்கும் கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங்காக இருக்கும் இங்கே அது மாதிரி இருக்காது மாணவர்கள் ரொம்ப சுயமாக ரொம்ப ஃப்ரீயாக சயின்ஸை கற்றுக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்குது எங்கே வேணாலும் போகலாம் அறிவியல் மையத்தில் எது கொள்ளனாலும் நுழையலாம் எதை வேண்டுமானாலும் பார்க்கலாம் அவர்களுக்கு அத்தனை ஃப்ரீடம் இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் அதோடு ரெண்டாவது நாள் கேம்பில் முக்கியமான நிகழ்ச்சி என்னென்னா வானவியல் வான் நோக்குதல்ங்கிறது தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அஸ்ட்ரானமி பற்றி ஒரு தெளிவை கொடுத்து விட்டு மாலையிலே வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய டெலஸ்கோப்பை வச்சு எப்படி வந்து தொலைநோக்கி மூலமாக நம்ம வான வான் பொருட்களை எப்படி நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு வீனஸ்னா எப்படி இருக்குது ஒரு ஜூபிட்டர்னா என்ன மாதிரி கோள்களை பற்றி தெரியும் ஒரு மார்ஸ்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் இந்த கிளாஸ் செவன் எயிட் நைன்லேயே அவங்களுக்கு பிளாக் ஹோலு சூப்பர் நோவா எல்லாத்தையும் பற்றி கற்றுக் கொடுத்து அன்று மாலையிலே அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ரெண்டாவது நாள் முகாமில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி என்னென்னா இங்கு பங்கு பெறக்கூடிய அத்தனை மாணவனுடைய பெற்றோர்களும் வரவழைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு வந்து வான் நோக்குதல் நிகழ்ச்சி இலவசமாக நாங்கள் காட்டுவோம் இங்கே அவங்களுக்கு வந்து டெலஸ்கோப் அப்சர்வேஷன் வந்து காமிச்சு அத்தனை பேரண்ட்ஸும் இங்கே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிவிட்டு நேற்றைய தினத்தில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிவிட்டு சுமார் ஏழு முப்பது மணி அளவில் இரவில் கலைந்து சென்றாங்க இன்றைக்கு மூன்றாவது நாள் நிறைவு நாள் கேம்ப்பு இந்த நிறைவு நாள் கேம்ப்பு முடிந்தவுடனே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் செஷன் உண்டு அவங்க எல்லாம் என்னென்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அத்தனையும் ஷேர் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஒன்று நாங்கள் கொடுப்போம் அவங்களுடைய தேவைகள் என்ன இந்த அறிவியல் மையம் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் கேட்போம் அவங்க அவங்களுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை சொன்னாங்கன்னா அதற்கேற்ற மாதிரி இந்த அறிவியல் மையம் செயல்பட தொடங்கும் அவங்க எப்போ வேணாலும் வரலாம் ஆனுவலாக நடக்கக்கூடியது தான் அந்த கேம்ப்பு இந்த கேம்ப்புக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் மாதிரி வெளியில் இஷ்யூ பண்ணிவிடுவோம் அந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸை பார்த்து அவங்க பெற்றோரோடு வந்து இங்கே வந்து அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஐம்பது மாணவர்கள் மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் சேர்க்க முடியும் ஏன்னா இது வந்து ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் செஷன் இது வந்து லெக்சர் தேரி கிடையாது அதனால் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த அறிவியல் முகாம் வந்து கோடைகால அறிவியல் முகாம் ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த அறிவியல் மையம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது இந்த அறிவியல் மையத்தை யார் வேணாலும் தொடர்பு கொள்ளலாம் மாணவ செல்வங்கள் எப்போ வேணாலும் இந்த அறிவியல் மையத்தை தொடர்பு கொண்டு அறிவியல் சம்பந்தமான சந்தேகங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்ஸ்லேயோ ஒரு இதுலேயோ படிக்கணும் ஒரு ப்ரின்ஸிபலை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நேரடியாக வந்து இங்கே வந்து எங்களோட தொடர்பு கொண்டு அவங்க கலந்து கேட்டுக்கலாம் அவங்களுக்கான சிறப்பு நேரம்லாம் ஒதுக்கி அவங்களுக்காக உதவி செய்யப்படும் அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் இங்கே வந்து அவங்க கற்றுக்கிட்டே போகிறாங்க இதுதான் இந